সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালাইসিসে আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আল আমিন আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যারা উপস্থিত রয়েছেন চলুন সবার আগে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার সাথে রয়েছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ ল সোসাইটি এবং একই সাথে তিনি হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ এর নিউ ইয়র্ক চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে রয়েছেন অত্যন্ত সম্মানিত একজন আইএনজিবি অ্যাটর্নি এট ল নাজমুল এম আলম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আশা করছি আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তরই আমরা হয়তো বা দেবার চেষ্টা করতে পারবো আজকে আমাদের সাথে নাজমুল আলম যুক্ত হয়েছেন অ্যাটর্নি হিসেবে যথেষ্ট সুনাম তার রয়েছে আশা করছি আপনারা আপনাদের অভিবাসন বিষয়ক যেসব প্রশ্ন থাকে সেগুলো তার কাছে করতে পারবেন সেগুলোর উত্তর তিনি দেবার চেষ্টা করবেন একই সাথে চলমান রাজনৈতিক যে পরিস্থিতি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের এবং সেই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক যে প্রভাব এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য নিশ্চয়ই নাজমুল আলম বলবেন তবে মোহাম্মদ আলী বাবুল এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন আপনারা এই বিষয় নিয়েও প্রশ্ন করতে পারেন আশা করছি আপনারা বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করবেন আর টেলিভিশনের পর্দায় এই মাত্র আপনারা যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আপনারা টেলিফোন করতে পারেন আমি জানি যে আপনারা প্রস্তুত এবং আমরাও টেলিফোন নিতে প্রস্তুত একই সাথে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের যে ফেসবুক ফেসবুকে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখা যাচ্ছে এবং আপনারা আপনাদের মতামত প্রতিদিনের মতো আজকেও দেবেন আশা করছি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই মুহূর্তে প্যারিসে রয়েছেন আপনি বাস্তিল ডে প্যারেডে তিনি অংশ নেবেন শুক্রবার এবং আজকেও তিনি সেখানে অনেকগুলো কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন তার ছেলে রাশিয়ার একজন আইনজীবীর সাথে দেখা করেছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় চলছে এই মুহূর্তে রাজনীতিতে একটি রিপোর্ট আছে যে এই রাশিয়া বিতর্ক প্যারিস পর্যন্ত চলে গেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ট্রাম্পের সাথে চলুন দেখে নিই এক সপ্তাহের মধ্যে এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয়বারের মতো ইউরোপ সফর বৃহস্পতিবার ভোরে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে পৌঁছান তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যোগ দেওয়ার একশো বছর পূর্তিতে অনেকটা আগ্রহ নিয়েই এই সফরে গেলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সফরে ফ্রান্সের তরুণ প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর কাছ থেকে পেয়েছেন উষ্ণ অভ্যর্থনাই মে মাসে ব্রাসেলসে প্রথম সাক্ষাতের পর চতুর্থবারের মতো দেখা হলো দুই নেতার একজনের বয়স একাত্তর অন্যজনের উনচল্লিশ বছর বন্ধু রাষ্ট্রের দুই নেতার মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্যমত্য থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে রয়েছে মত পার্থক্য তবে সন্ত্রাসবাদ দমন মধ্যপ্রাচ্য ইস্যু সহ নানা বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে এদিকে প্যারিস সফরটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য মোটেও স্বস্তিদায়ক হয়নি দুই নেতার সংবাদ সম্মেলনেও তার ছেলের সাথে রাশিয়ান আইনজীবীর বৈঠক বিতর্ক নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে It lasted for a very short period and nothing came of the meeting. And I think it's a meeting that most people in politics probably would have taken. Nirbachaner age Paris niye koyek bari netibachok montobbo kore samalochonar mukhe porechilen Trump. I have friends they used to go to Paris. They don't go anymore. They say no Paris is in Paris. Amunki president er daitto neyar poro bolechen eki dhoroner kotha. I was elected to represent the citizens of Pittsburgh. তবে এবারের সফরে দেশটি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসা বাক্য কারোই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বাস্তিল ডে প্যারেডে অংশ নেবার কথা রয়েছে শামিম আল আমিন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর নিউ ইয়র্ক
ये देख चले मोहम्मद अली बाबू लापनर कहाँ से जाए नो तुन बितोर को ट्रंप पुत्रो आ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर रूस एनजीबी के साथ बैठक कर चले शेखाव बुटी बेरी ऐसे चले बंग तोल पार चल चले पेरिस पर जो तो गए थे शे माने माने बॉयरी आब हवा तार जोन ने की बोल बना पड़ी असले आमी वक्तों पे टा शुरू करी ये भावे जे ट्रंप के नीचे डॉलर जे शादोशो सिनेटर सिनेटर फ्लोरेस टेक्सन रिपब्लिकन सिनेटर उन्हें एक टी चमत्कार मंत्र बोल करें चल अब उन आमी उन्हर संगे संपूर्ण एक मौत उन्हें बोले चल जे ट्रंप तार निजेर फैमिली शादोशो देर परिवारे शादोशो तार छेले तार जामता तार मे शबाई के व्हाइट हाउस थे के जुदी बेर करे नियाशन ताहले ही शब्चे भालो है कारण भीतर कोट अधूर पुन्तो गुड़िये थे पुरो विश्व मने इटा अवलोकन कोट से एवं इटा मोटे शुभ कौन नॉय ट्रंपेट जुन्नो नॉय आ अमादेर प्रियो देश टी अमेरिका जुन्नो नॉय तो जेटी बोल चलें एम होते बितोर कोटा किंतु चोल चे ओती तेर कर्म कंडो नहीं तो एम होते तादर के बेर कोरे अल्ले की ओती तेर ए बितोर को थाम बे निश्चित ही नहीं थाम बे नहीं तो बरों चे चोलते ही थाग बे तो अबे भविष्यते जे आरो होते थाग बे शेही को था भेबी हो तो सिनेटर टेक्सास जे सिनेटर फ्लोरेस � एक जो नाचें, आमर मुन्हे तो नहीं नहीं। शुभ्रिय दर्शक क्या आचें? अन्नाम पोरी चौहे आपने दिए, आमादे के प्रश्नों टी कोरुन, जे कोनो प्रश्न आपने थकते पड़े, निश्चित ही, आमर शून्य आपने के। त्यो दर्शक क्या आचें? हेलो, हेलो क्या आचें? आमर शून्य आपने के बोलुन। हेलो, अमी रॉबिन ओशन लॉन्ग आइलैंड हिक्सविल थे कि जी हिक्सविल थे क्या बोलते हैं आपने एक तो आईनी पोस्ट नो पोस्ट कर चलें अमार जी कोर्ट लॉयर टेक कर चलें जी कोरोन अभी कोरोन सो अमी नियर अमी अमेरिका तक अस्ति पर ये चार बस रहा है मल्टीपल विशाल से अस्ति सो आशा पर अमी एक उन पोज़ तो अखों ना मैं एक तो कंपनी से जॉब करते थे, कंपनी जो टोटल पौची जोन लोग जॉब करे, सो अखों आमी की कोनो एक कंपनी के का बेनिफिट दिया कोनो मनी आईनी शॉर्ट जो भी तभी तक पी मनी का बस तब पर पर जोन लोग जी तो आपने आपने आपकी वर्क परमिट तो नहीं था, लापती किवा में कंपनी तक आज कुछ चल इमिग्रेशन आईन से सीटीजन होते नतुबा ग्रीन कार्डधारी होते दो ना थे वार्क परमिट थे भलो खबर आनी क्या कर खबर बांगलेशी हिसाब से क्योंकि आईनगत भाव मान ठीक ठीक हा तब आपके मूल प्रश्न जो हमारे दीर्घ चार बच्चों जबत आई देशे एक्चुअलि बैधता पावर कतगुल रास्ता रही है तरह मध्य ठीक आपके असाइलम ही करते एम कथा नहीं अपनी पारिवारिक कैटागर ते अपनी भिसा पे देशे वैधता अर्जन करते हैं तो ये जिनिस गुला आमर मन है आपनी ओपन यार टीवी पे ना ना करे आपनी एक जन बिग गो एटोनी जा के आपना पसंद है तार ऑफिशियल जे आपना पासपोर्ट आपना जे बिस्तान तो आते जीवन बितान तो दिए तार साथे कथा बोले उन्हीं निश्चय आपने क्या एक तर शॉटिंग रास्ता बोले दी तो पार बे ये टाइम अस्ती बिश्चार जी सॉरी को जी भाई इब्राहिम बच्चे आटलांटा थे के जी इब्राहिम भाई आटलांटा थे के बोल चुके नशों को धन्नो बात बोलों जी भाई आमिर बोल चुके थे आमरे काजीन ने सिटी से ने अप्लाई कर चुके गौतम बोस्टर ने जुने और एक इंटरव्यू है जब से एक बार सोने फेब्रुअरी से किंतु फेब्रुअरी से इंटरव्यू कॉलेज कंट्रोल कर जानो एवं ऑनलाइन ही उधर करते हैं अपन में नहीं हम शोरूम से जा जानो संभव है नहीं एक होन गोदोसाथ एक टाइम में पहले हम रा और अब उधर से इलाहाबाद 
প্রসেসিং এর মধ্যে রাখছে এ নিয়ে আমরা কতদিন অপেক্ষা করতে হইতে পারে বা অ্যাটর্নি সাহেবদের কি মতামত জি ইমিগ্রেশন আইন তো এটা সার্বজনীন আইন ফর দা ইউনাইটেড স্টেটস অল ওভার দা ইউনাইটেড স্টেটস একই আইন এটার কোনো ব্যতিক্রম নাই আপনার সিটিজেনশিপ ইন্টারভিউ পরে বাই ল বাই উইদিন ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ডেজ একশো বিশ দিনের মধ্যে তাদেরকে আপনাদেরকে লিখিতভাবে তাদের জবাব দিতে হবে আপনারা যেটা করতে পারেন আপনাদের যদি কোনো আইনজীবী থাকে তাহলে ওনার মাধ্যমে আপনারা সরাসরি একটা লিখিত পিটিশন ওনাদেরকে দিতে পারেন এবং বলতে পারেন যে আমরা ডিসিশন চাই উইদিন হান্ড্রেড এন্ড টোয়েন্টি ডেজ ইজ আপ দ্যাটস ওয়ান সেকেন্ড থিং আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে ইনফো পাস আপনি বললেন যে ওইটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে না আপনি যদি কন্টিনিউ করেন যদি ওইখানে না পাওয়া যায় অন্য জায়গার থেকে আপনি নিতে পারেন যেহেতু ইমিগ্রেশনের লটা ওরা যে কোনো কম্পিউটার যে কোনো জায়গা থেকে দেখতে পারে একটি বিষয় আপনার কাছে নিয়ে প্রশ্ন আমার ইনফো পাসের কথা যেটি বলছেন অনেকেই বলেন অনেক ট্রাই করেও এটি পাওয়া যায় না তাহলে এই যে পাওয়া যায় না যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটা তাহলে কিভাবে সাধারণ মানুষ ইনফো পাস নেবে এটা আমার প্রশ্ন আপনার কাছে হ্যাঁ ইনফো পাসের ব্যাপারে আমি এটা বলবো যে ওদের ইনফো পাসের ওদের একটা লিমিটেশন আছে যে কতগুলো পাস ওরা দিতে পারে তো ওই লিমিটেশনটার মধ্যে আমি বলবো যদি কেউ ইনফো পাস আপনারা না পান নিউ ইয়র্কের কথা আমি বলতেছি বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের এরকম তিন চারটা অফিস আছে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট আর যদি কোনো কারণে নিউ ইয়র্ক সিটির মাঝখানে যদি না পান তাহলে আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেটের আরো বেশ কয়েকটা অফিস আছে সেগুলো তো যদি না পাওয়া যায় এটা পাওয়া যাবে এই জন্য যে জাস্ট কিপ ট্রাইং এই জন্যই কারণ এখন ইমিগ্রেশন একটা সিস্টেম করেছে ওরা কোনো ওয়াকিং নিতে চাচ্ছে না যদি আপনার কাছে কোনো ফর্মাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আপনার হাতে না থাকে তাহলে ওরা ঢুকতে দেয় না শুধুমাত্র অ্যাটর্নিদেরকে তারা অ্যালাউ করে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা কোনো অ্যাটর্নির সহযোগিতা নিতে পারেন হয়তো তারাই একটা ব্যবস্থা করবে আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আরেকজন আছেন অনেক জানি যে অনেক দর্শক মানে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান আলোচনাও করব আমরা ফাঁকে কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আপনার টেলিভিশনের ভলিউম কমাতে হবে প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের জি জি বলুন প্রিয় দর্শক আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে আপনি প্রশ্নটি করে ফেলুন হ্যালো জি আমরা শুনছি আপনাকে হ্যালো আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি ফখরুল হক জি ফখরুল ভাই বলুন আমার দুটো প্রশ্ন নাজবো ভাইয়ের কাছে সর্বপ্রথম আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের একজন নিয়মিত দর্শক আমি আপনাদের অনুষ্ঠানটা খুবই সুন্দর হয় প্রবাসে এটা গ্রেটফুল এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরাও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু আপনি কিন্তু আপনি প্রশ্ন প্রিয় দর্শক আপনি প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমার রিকোয়েস্ট আপনি টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে নিন আমরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি জি এবার দ্রুত দ্রুত একটু প্রশ্নটি করতে হবে হ্যালো জি শুনছি বলুন ধন্যবাদ আপনাকে ফখরুল সাহেব আপনি আমার খুব কাছের মানুষ ব্রুকলিন খুবই প্রিয় জায়গায় সেই হিসাবে আপনাকে আমি বলতেছি যে অ্যাজ এ আমেরিকান সিটিজেন আপনার যতদিন পর্যন্ত পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি আছে মেক শিওর যে আমেরিকান পাসপোর্টটা যেন ভ্যালিড থাকে আর আপনি যে দেশে যাচ্ছেন অবশ্যই এটা আমাদের বাংলাদেশ বাংলাদেশে যদি আপনি নো ভিসা নিয়ে যান তাহলে ওই পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি পর্যন্ত আপনি ওইখানে থাকতে পারবেন তবে একটা কন্ডিশন আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু আমেরিকান সিটিজেনকে বাংলাদেশে জব করতে নিষেধ করে কাজে ওইটা আপনার একটা কনফ্লিক্ট হবে ওই জিনিসটার ব্যাপারে একটু খেয়াল রাখবেন কিন্তু আপনি যতদিন খুশি ততদিন থাকতে পারবেন আর একটা ভালো সিটিজেন হলে কি তারা কাজ করতে পারবে না ডুয়েল সিটিজেন হলে কাজ করতে পারবে না এই জন্য আমি বলতেছি যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যখন আপনাকে নো ভিসাটা যে দিয়ে দেয় ওইটা দিয়ে যখন আপনি ইন করবেন তাহলে আপনি কিন্তু আমেরিকান পাসপোর্ট নিয়ে যাচ্ছেন ওইটার রাইটটা আপনি করতেছেন ডুয়েল সিটিজেনটার ব্যাপারে আমি একটু অন দা সাইড আপনাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে ডুয়েল সিটিজেনটা অ্যাকচুয়ালি সম্পত্তির ব্যাপারে মানুষ ব্যবহার করে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন নাম্বার এবং আপনার যদি কোনো কারণে পাসপোর্টটা যদি আপনার এক্সপায়ারও করে আমেরিকান এম্বেসি আপনাকে পাসপোর্টটা বাংলাদেশের থেকেই রিনিউ করে দেবে সুখবর কাজেই হ্যাঁ আপনি যতদিন খুশি আপনি থাকেন কোনো অসুবিধা নাই এক দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপনার ছিল যে আপনার রিটায়ারমেন্টের ব্যাপারটা অবশ্যই রিটায়ারমেন্টটা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে নিতে হবে আমেরিকার থেকে আমেরিকার থেকে রিটায়ারমেন্টটা নেওয়ার পরে আপনি তাদেরকে একটা অ্যাড্রেস দিবেন যে অ্যাড্রেসটাতে তারা আপনাকে রিটায়ারমেন্টের চেকটা পাঠাবে অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার ভাবে আপনি বলেছেন অসংখ্য অনেকগুলো আমাদের ফেসবুকে প্রশ্ন আসছে আমরা নিব কিন্তু আমরা টেলিফোনের দর্শকদের কি তো নিতে হচ্ছে আরো বেশি আরেকজন নিয়ে আমরা আবার একটা আলোচনায় আসছি বাবুল ভাই আপনার কাছে
होल्डर আর আপনি যার জন্য আপনার যে সন্তানের জন্য দরখাস্ত করেছেন ওনার বয়স আপনি যখন দরখাস্ত করেছিলেন 21 এর উপরে ছিল এইটাই হচ্ছে এইটাই হচ্ছে এটার ব্যাপার এখন উনাকে এই দেশে আনতে হলে যেটা করতে হবে আপনি একটু ধৈর্য ধরে থাকবেন একটা জিনিস সতর্ক থাকবেন উনি যেন কোনো কারণে বিএ না করে যদি বিএ করে তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যাবে একটু এটা ধৈর্যের ব্যাপার এটা ইনশাআল্লাহ আপনার বাচ্চা চলে আসবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনার কাছে যাই একটু পলিটিক্যাল যে আলোচনাটি সেটা হচ্ছে যে এখন এই মুহূর্তে রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতা বা নির্বাচনে রাশিয়ার যে প্রভাব বিস্তার সেটি নিয়ে যে এক ধরনের সমালোচনা শুরুতে হচ্ছিল এবং সেটির তদন্ত চলছে তাহলে এখন এটি আপনার চোখে কোন মানে ভিন্ন মাত্রা পেল নিশ্চয়ই কিভাবে এখন বিশ্লেষণ করবেন বিষয়টিকে অনেস্টলি আসলে পুরো জিনিসগুলো একটু লেজে গোবরে অবস্থাটা হয়ে গেছে টোটাল জিনিসগুলো রাশিয়ান কানেকশানটা যেটা প্রথম দিকে তারা বলছিল যে না আমরা যোগাযোগ করিনি কিন্তু পরে বলেছে যোগাযোগ করেছি কিন্তু লয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং পরে ইমেলগুলো চেক বেরোচ্ছে ইমেলগুলো চেক করা হচ্ছে তো টোটাল অবস্থাটাই কিন্তু একটু অন্যরকম সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে তো এগুলো ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে হওয়ার আগে পর্যন্ত হয়তো কিছু বলাটা ঠিক হবে না আচ্ছা আরেকটি বিষয় আমার জানবার ইচ্ছা করে সেটি হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই তাকে এই সংক্রান্ত বা এই ধরনের বিষয় নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে এখন উনি যখন একজন বিদেশি অতিথির সামনে বিদেশি প্রেসিডেন্টের সামনে অন্য দেশের থাকেন তখন দেশের সাংবাদিকরা তাকে যখন এ দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রশ্ন করছেন এটি কতটা আসলে দেশের জন্য সুন্দর হচ্ছে না এটা মোটেও সুন্দর নয় এবং মোটেও এটা ওয়েলকামিং নয় আপনি দেখবেন আমি রিকোয়েস্ট করি আপনি যদি ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা বিখ্যাত পত্রিকা দেখেন সেখানে ওয়াশিংটন পোস্ট নিজেরা বলেছে যে আমরা এমন একজন প্রেসিডেন্ট পেয়েছি যে প্রেসিডেন্টের কারণে আমেরিকা বিশ্ব নেতৃত্ব হারাতে বসেছে এবং অটোমেটিক্যালি আগে যেখানে সব কিছুতে আমরা নেতৃত্বে থাকতাম এখন আমরা বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে পিছিয়ে পড়ছি আচ্ছা ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে আচ্ছা আসবো আবার আপনার কাছে আলোচনায় আমাদের অনেক দর্শক এর মধ্যে ফেসবুকে প্রশ্ন করা শুরু করেছেন আমরা কয়েকজনের নাম বলতে চাই নোমান পাটওয়ারি ফরিদা ইয়াসমিন নাজবুর রহমান আদনান একজন সম্ভবত জনাব নাজমুল আলমের আত্মীয় হবেন রেবেকা ইসলাম তিনি বলছেন তিনি দেখছেন আকাশ পল তিনি বলছেন আই অ্যাপ্লাইড ফর ইনিশিয়াল আই সেভেন সেভেন সিক্স ফাইভ বেসড অন পেন্ডিং অ্যাসাইলাম কেস ইটস অলরেডি পাস্ট নাইনটি টু ডেজ বাট আই গেট নাথিং ইয়েট স্টিল কেস ওয়াজ রিসিভড এটা এটার কি উত্তর দেবেন ফর্ম নাম্বারটা কত আবার একটু বলেন তো কেন্ডলি ফর্ম নাম্বার হচ্ছে আই সেভেন সিক্স ফাইভ বেসড অন আমি জানি না এটা উনি লিখেছেন আগে ফেসবুকে একজন লিখেছেন আচ্ছা ঠিক আছে এসআইএলএম এ 7761 অফ 765 বলছে ও 765 ও দ্যাটস আই নো দ্যাটস এ ওয়ার্ক কার্ড এর জন্য উনি দরখাস্ত করেছে এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন এর জন্য হ্যাঁ তো এই এসএলএম কেসের এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশনটা অ্যাকচুয়ালি উনারা যেভাবে দিয়ে থাকে সেটা ভেরি সিম্পল এটা একটা সার্টেন টাইম আপনার ল্যাপস হতে হবে এবং সেটা गवर्नमेंटের পক্ষ থেকে হতে হবে আচ্ছা যখন ওই টাইমটা ল্যাপস হলে পরে আপনার ওটা অটোমেটিক্যালি তারা করবে আপনার अप्रুভাল দিবে যখন अप्रুভাল হবে গুড নিউজ এসএলএম কেসের যে ওয়ার্ক কার্ড গুলো দেওয়া হয় जी 
ওখানে আমি রিজার্ভ করছি মানে চাকরি পঁচিশ বছর পর পর রিজার্ভ করছি ওখানে আমি সরকারি বেনিফিট পাচ্ছি বা ওখানে প্রতি মাসে আমার একটা সরকারি ভাবে টাকা পাচ্ছি তা আমি এখানে গ্রিন কার্ড নিয়ে আসছি তা আমি সিডিএ নইলে কি আমি ওই বেনিফিটটা কি পাবো জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি অবশ্যই পাবেন বেনিফিটটা ধন্যবাদ আপনার এই প্রশ্নের জন্য আপনি অবশ্যই বাংলাদেশের সমস্ত বেনিফিট গুলোই পাবেন তবে ওইটা সাবজেক্ট টু ট্যাক্স কারণ আপনি যখনই এই আমেরিকাতে আপনার গ্রিন কার্ড অথবা ওয়ার্ক কার্ড অথবা আপনি যখন সিটিজেনশিপ পাবেন এনি ইনকাম এনি ওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ সাবজেক্ট টু আমেরিকান ট্যাক্স অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আসসালামুকুম আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি জি বলুন थके समस्या দুইটা তিনটা জিনিস আপনাকে বলে দেই এটা অনেকটা লিগ্যাল অ্যাডভাইস হয়ে যাবে এটা আমি তো নট সাপোজ টু গিভ দা লিগ্যাল অ্যাডভাইস ওপেন এয়ার কেস স্পেসিফিক যেটা তবে আপনাকে একটু ভাষা ভাষা বললে আপনি বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে যদি কারো বয়স কমানো থাকে তাহলে ওরা যদি সন্দেহ করে তাহলে ওরা অনেক সময় ওই আপনার ডিএনএ টেস্টের পরিবর্তে আরেকটা টেস্ট দেয় এটাকে বলে বোন টেস্ট তো বোন টেস্টে অনেক সময় আপনার অ্যাকচুয়াল বয়সটা বেরিয়ে আসে এটা হচ্ছে এক দ্বিতীয়ত ডিএনএ টেস্টটা তো সবার জন্যই প্রযোজ্য একমাত্র স্বামী স্ত্রী ছাড়া আপনার এনি ব্লাড রিলেশনশিপে আপনার ডিএনএ টেস্ট দেওয়া যায় আর থার্ড অ্যান্ড ফাইনালি যেটা হচ্ছে সেটা আপনি বলেছেন যে স্কুল রেকর্ড তো আমার একটা সাজেশন আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে দিব যে আপনারা যেভাবে ফাইল করেছিলেন কেসটা ওইভাবে কন্টিনিউ করতে থাকেন হ্যাঁ এই মুহূর্তে ডোন্ট টাচ এনি থিং অসংখ্য ধন্যবাদ আর সব কথা কিন্তু আসলে মানে এভাবে বলা কঠিন আর কি আপনাদের কেস মানে প্রতিটি কেসের ধরন অনুযায়ী আইনজীবীরা ব্যক্তিগতভাবে আপনাদেরকে মতামত দিতে পারে এ বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলবেন একজনের একটু পড়তেই হবে ফারহানা ইয়াসমিন তিনি আমাদেরকে বলছেন আই নিড হেল্প উইথ আ ডিস্ট্যান্ট রিলেটিভ দ্যাট ইজ নাও ইন শিকাগো জেল বিকজ শি হি অ্যারাইভ ইন আমেরিকা বাই রোড ট্রাভেল নাও হি ওয়ান্ট টু wants me to take responsibility to bail him out but if i bail him out will i have any difficulty in the future my name is yasmin from brooklyn dhonnobad yasmin apnake eta actually apnar jodi relative hoy ami bolbo unake jodi apni help koren eta apnar relative er help amader desher help unar help shabari help আর আপনার যে রেসপন্সিবিলিটিটা আমি বুঝতে পারছি আপনি একটু মানে একটু ঘাবড়ে গেছেন একটু ঘাবড়ে গেছেন আমি আপনার স্ট্যাটাসটা ঠিক বলতে পারতেছি না আপনি সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ডধারীরা আপনার আপনি বেল দিতে পারেন এটাতে কোনো অসুবিধা নেই এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা টাকার অঙ্ক তারা দিয়ে দেয় এটা পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার ডলার পর্যন্ত এটা হয় এটা দেবে এটা 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 অনেক সময় এটা ডিপেন্ড করে যে কে দিচ্ছে কিন্তু যে বেল করে নিয়ে আসতেছে টাকাটা অ্যাকচুয়ালি তার নামে জমা হয় কাজে আলটিমেটলি উনি যদি এখানে আসার পরে অ্যাসাইলাম অথবা এনি কেসে যদি উনি উইন করে আপনার সিগনেচার ছাড়া ওই টাকাটা উঠাতে পারবে না এটা হচ্ছে এক আর কোনো কারণে উনি যদি ইমিগ্রেশনের কাছে পরে ধরা না দিয়ে যদি নিরুদ্দেশ হয়ে যায় কোনো কারণে এইটা হচ্ছে একটা ড্রব্যাক তখন কিন্তু আপনার টাকাটা তারা ফরফিট করে দিবে এর বাইরে আর কোনো কনসিকুয়েশন আছে বলে আমার জানা নাই কাজেই আমি মনে করি যে এটা সবাই করছে আপনিও করতে পারেন তবে একটু সতর্ক থাকবেন একটু চোখ কান খোঁড়া রাখবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরো দুজন আছেন কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম এবং পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো কেউ একজন আছেন দর্শক আপনাদের রেসপন্স অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে এটা সবসময় পাই আমরা সবসময় পাই প্রতিদিনই আপনারা যারা অতিথি হিসেবে আছেন আমরা দেখছি আমরা আলোচনায় যাব যদি কোনো দর্শক এই মুহূর্তে না থেকে থাকেন নাহলে একটা বিরতিতে যেতে পারি একজন একজন দর্শক আছেন যদিও আমরা যাই হোক তারপরও আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসি কারণ বিরতির সময় হয়ে গেছে সুপ্রিয় দর্শক যারা টেলিভিশন সেটের সামনে আছেন কিংবা ফেসবুকে আমাদের ছেড়ে যাবেন না খুব শিগগিরই ফিরছি
সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে আরো একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভি এন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানের আপনাদের সাথে আছি আমি শামিম আলবামি আপনারা যারা দেখছেন নিশ্চয়ই আমাদের সাথে রয়েছেন যে উত্তরটি আপনি বিরতিতে যাওয়ার আগে দিয়েছিলেন ফারহানা ইয়াসমিনের তিনি আবার একটু জবাব দিয়েছেন আই এম সিটিজেন তিনি এবং তার যে রিলেটিভের কথা তিনি বলছিলেন সে হচ্ছে আন্ডার এজ ভেরি গুড এটা একটা এক্সেলেন্ট কেস আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আমি মনে করি এই এই ক্ষেত্রে আপনার রিস্কের পরিমাণ আরও অনেক কম আর এইটা আপনি বলেন শিকাগোতে যদি থাকে শিকাগোতে ওই আপনার ইমিগ্রেশন কোর্টে একটা স্পেশাল ডকেট আছে সেই ডকেটটার নাম হচ্ছে জুভিনাল ডকেট আপনি যদি জুভিনাল ডকেট দিয়ে ওইটা যদি ওইভাবে প্রসেস করেন যাজরা খুবই সিম্পেথিক যারা আন্ডার এজ ওরা অনেক সময় এই আপনার বন্ডের যে টাকাটা ওই টাকা ছাড়াই সেলফ রেকগনেশন মিনিং উনার এবং আপনার যৌথ একটা মুসলেকার ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা আছে তারপরে তাদের কেসটা যদি সুন্দর মতো একজন ভালো লয়ার দিয়ে আপনি প্রসিড করতে পারেন তার গ্রিন কার্ড পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন প্রিয় দর্শক এবার টেলিফোনে আমরা জানি কেউ একজন যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি নিউজারসি থেকে বিল্লা বলছিলাম জি ভাই বলুন অ্যাকচুয়ালি আমি 10 মাস আগে আমি ওয়াইফ এর জন্য अप्लाई করছি তখন গ্রিন কার্ড দিয়ে अप्लाई করছি আর কি তো এখন আমি সিটি দেন তো আমি কি স্ট্যাটাসটা কি আপডেট করব না আগের ওটাই রেখে দেব কোনটা আমার জন্য মানে ভালো হয় আপনাকে অভিনন্দন আপনি সিটিজেন হয়েছেন এবার প্রশ্নের উত্তরটি দিবেন জনাব নাজমুল আলম ধন্যবাদ আপনাকে আপনার যেটা এটা তো অবশ্যই তাদেরকে জানাতে হবে তবে এইখানে আমার একটা ফলো আপ কোয়েশ্চেন আছে যদি আপনি আপনার ওয়াইফের জন্য দরখাস্ত করে থাকেন তাহলে অবশ্যই এটা আপগ্রেড করে ফেলেন ওদেরকে দাঁড়ার পরে আপনার ওয়াইফ সিটিজেনের ওয়াইফ হিসেবে এই দেশে আসবে আবার অন্যদিকে আর একটা সমস্যাও আছে এটাতে সেটা হচ্ছে ওনার সাথে যদি আপনার বাচ্চা যদি থাকে তাহলে বাচ্চারা আবার যে সিটিজেন হয়ে গেলে তাদের জন্য আবার আলাদা অ্যাপ্লিকেশন লাগে তো ওইটার জন্য হয়তো প্রসেসটা আবার লিঙ্গার করতে পারে সো ইউ আর ইন এ ক্যাচ টোয়েন্টি মিনিং দ্যাট আপনি যদি সিটিজেন দিয়ে করেন তাহলে আপনার ওয়াইফের জন্য ভালো আবার আপনি যদি সিটিজেনটা দেন তাহলে আপনার বাচ্চাদের জন্য আবার আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে কারণ এভরি সিঙ্গেল সিটিজেন হ্যাজ টু অ্যাপ্লাই সেপারেটলি ফর দ্যাট ওন চিলড্রেন আচ্ছা 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 অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক কে আছেন আমরা একটু যাচ্ছি বাবুল ভাই আপনার কাছে তো বাবুল ভাই এখন আরেকটি বিষয় যেটি আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আমরা দেখছি যে ওবামা কেয়ারের বদলে যে হেলথ কেয়ার বিল সেটি আবার সিনেটে নিয়ে আসা হয়েছে তো এই যে ওবামা কেয়ারের জনপ্রিয়তা দিন দিন কিন্তু আরও বাড়ছে এবং এখানে আমরা দেখছি যে দলের মধ্যে এক ধরনের বিরোধের মুখে আছে বিষয়টি কি বলবেন আপনি নতুন আসলে আবার দর্শক আমরা আসছি আপনার কাছে আমার মনে হয় এদের রিপাবলিকানদের মধ্যে কোনো রকমের ইগো কাজ করছে কারণ প্রথম দিকে তারা চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না ফেলিওর হলো ওবামা কেয়ার বাদ করার জন্যে ওকে তারপরে আবার যখন চেষ্টা করলো বললো যে আমরা চেঞ্জ করে কিছু এর ক্লসগুলো চেঞ্জ করে নতুন করে এটা ইয়ে করার চেষ্টা করব ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করব কিন্তু তাতেও দেখা গেল তাদের নিজের দলের কিছু সদস্য বেঁকে বসলো তো এখন তারা চেষ্টা করছে যে নতুন একটা কিছু করার জন্য যে সার্বজনীনভাবে যেটা এখনও রূপরেখা তৈরি হয়নি আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে নতুন আবার নিয়ে আসা সেটি কি আপনি মনে করেন যে আবার বাধার মুখে পড়বে বা এটি পাশ হওয়ার সম্ভাবনা আপনি কত এইটা ফিফটি ফিফটি চান্স কেননা তারা যে সমস্ত সিনেটাররা এর এগেনস্টে ছিলেন তাদের নার্ভটা বুঝে আবার মডিফাই করা করে আবার তারা ফিল্ডে নামবে বলে মনে হচ্ছে তো এখন ডিপেন্ড করে তো কতটা এটা মডিফাই করে আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই প্রশ্ন আপনার কাছে আসবে দেখছি কে আছেন প্রিয় দর্শক নাম পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি জি ভাই আমার নাম মোহাম্মদ জাকির হোসেন আমি মেয়ের থেকে বলতেছিলাম জি জাকির ভাই বলুন ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি 29 অক্টোবর 2016 সালে আমি এমিটেতে আসছি সি আর এন ক্যাটাগরিতে এখন আমার এটা হচ্ছে টু ইয়ার্স এর গ্রিন কার্ড এটা আমি এটা টু থাউজেন্ড এইটিন শেষ হবে আমি এই সিআর ক্যাটাগরিটা কন্ডিশনাল রিমুভ করার জন্য আমি কতদিন আগে এটা আমি অ্যাপ্লাই করতে হবে গ্রিন কার্ডের জন্য প্লাস আমাকে কন্ডিশনাল রিমুভ করার জন্য আই সেভেন যে ফাইলটা আছে এটা আমি কতদিন আগে আমি ফিল করতে হবে আর হচ্ছে এখন কি এই প্রসেসিংটা কি বর্তমানে অনেক ডিলে হচ্ছে আপনার যখন ইন করবেন তাতে দুই বছরে করতে হয় 
কিন্তু আপনি তিন মাস আগে এটা করতে পারবেন তার মানে এক বছর নয় মাসের মাথায় আপনি সেভেন ফিফটি ওয়ান ফর্মটা পাঠাতে পারবেন এটা হচ্ছে প্রশ্ন নাম্বার একের জবাব আর প্রশ্ন নাম্বার দুই যেটা সেটা হচ্ছে এখন কোনো ডিলে হচ্ছে কিনা না এখানে কোনো ডিলে হচ্ছে না তবে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রসেসে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আপনার অ্যাপ্লিকেন্টের সংখ্যা বেশি থাকে অনেক সময় কম থাকে ওদের স্টাফিংয়ের ব্যাপার আছে বাট আলটিমেটলি অ্যাজ সুন এজ আপনি যখনই ওদের কাছে পাঠাবেন ওরা একটা অটোমেটিক্যালি ওয়ান ইয়ার এক্সটেনশন আপনাকে দিয়ে দিবে বাই দ্য টাইম ইউ গেট টু লাইক থ্রি ইয়ার্স ইউ আর ইলিজিবল টু বিকাম এ সিটিজেন এগে থ্যাংক ইউ কে আছেন প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে এবার ভয়েস্ট <laughs> <laughs> যে উনি কোন কোন দেশে ছিলেন বাংলাদেশ ছাড়া আর আপনি কোন কনসুলেটটা চুজ করেছেন আপনি যদি বাংলাদেশ কনসুলেটে বা বাংলাদেশে যে আমেরিকান কনসুলেট এটা যদি আপনি চুজ করেন তাহলে উনাকে অবশ্যই ভিসাটা বাংলাদেশ থেকে কালেকশন করতে হবে কিন্তু আপনি যখন ফর্মগুলো ফিল আউট করবেন তখন কিন্তু আপনাকে অনেস্টলি বলতে হবে যে উনি কোন কোন দেশে ছিলেন কদিন ছিলেন তো এইটার জন্য ওরা ওই কিছুটা ইনভেস্টিগেশন করবে যে উনি কোনো পুলিশের তথ্য তথ্য জি জি এটা চাইবে অনেক সময় আপনার পুলিশ রিপোর্ট টিপোর্ট চায় ফ্রম ফরেন কান্ট্রি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে যাই জনাব বাবুল আপনার কাছে নির্বাচনের বিষয়ে রুশ সংশ্লিষ্টতা এবং নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হবার ফলে আবার আমরা দেখছি যে ডেমোক্র্যাট সিনেটর ব্র্যাড শর্মান তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অভিশংসনের দাবি তুলেছেন এবং একই সাথে আরেকজন সিনেটর তিনি অলগ্রিন তিনি আবার এটা সমর্থন করছেন তো আপনার কাছে কি মনে হয় এই দাবিটি কি খুব বেশি আগে উঠে গেল নাকি অ্যাকচুয়ালি আলটিমেটলি বহুদিন আগে থেকে এরকম কথা হচ্ছিল যে ট্রাম্পের এই রাশান সংশ্লিষ্ট কানেকটিভিটির ব্যাপারে অনেক রকমের কথা উঠছিল এবং তারা ওয়েট করছিল যে এটা ইনভেস্টিগেশন হোক এবং ইনভেস্টিগেশন রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করছে যে তারা অভিশংসনের দিকে যাবে কি না প্লাস বাই দ্যাট টাইম অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারগুলো মিলে ব্যাপারগুলো একদম জিওপারডাইজ হয়ে যাচ্ছে এখন এ ইটস এ ম্যাটার অফ টাইম যে এমনও হতে পারে যে তারা নিচ্ছে এইখানে তারা যে জিনিসটা খুঁজতেছে যে রাশিয়ার ব্যাপার যেটা খুঁজতেছে এইটা অনেকটা যে ওয়াটার গেটের মতো মানে কেঁচু ঘুরতে সাপ বার করার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে তো এইটা ট্রাম্প চাচ্ছে লিঙ্গার করতে আর আমি আরেকটু যোগ দিয়ে বলছি ট্রাম্প কিন্তু লোকটা ওই কন্ট্রোভার্সিয়ালিটি জিনিসটা পছন্দ করে এবং তার কিন্তু চোখটা রয়ে গেছে টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে সেই টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে যে আবার আবার আরেকটা ইলেকশন হবে সে কিন্তু এটার জন্য বর্তমানে প্রস্তুতি নিচ্ছে কাজে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে উনাকে হিসাব করে বলেন কি টোয়েন্টি টোয়েন্টি এইখানেই এত বিতর্ক এত জল ঘোলা তার মধ্যে দু হাজার বিশের কথা তিনি বলছেন আপনার কাছে কি মনে হয় টিকে থাকতে পারলে হয় আমি ক্লোজলি ওনাকে ফলো করে দেখেছি ওই টোয়েন্টি টোয়েন্টি তে উনি কি স্লোগানটা দিবে যেমন এখন হচ্ছে যে মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন হ্যাঁ ওই টোয়েন্টি টোয়েন্টির জন্য উনি অলরেডি কয়েকটা স্লোগান ট্রেডমার্ক করে রেখেছে এরকম তার মধ্যে আছে যে কিপ আমেরিকা গ্রেট হ্যাঁ তো সো মানে উনি চাচ্ছে যে মেক আমেরিকা গ্রেট বলবেন যে ধরে রাখতে হবে এখন আমাদেরকে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে উনি কতটা সফল হবেন সেটা দেখার বিষয় আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে এখন গ্রেট করার যে স্লোগান সেটি তখন যদি কিপ আমেরিকা গ্রেট তো সেইটি কি কতটা মানুষ নেবে বলে আপনি মনে করেন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এটা নেবে না কেননা অলরেডি অলরেডি পৃথিবীর মনে করেন ছয়টা মুসলিম দেশকে আপনার অ্যান্টাই ইমিগ্রেশনের ভেতরে এনে তাদের 
সুপ্রিম কোর্টকে ফিফটি পার্সেন্ট মনে করেন অ্যাপ্রুভ করিয়ে যে অবস্থাটা তৈরি করা হয়েছে টোটালি পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে আমেরিকা যত ফ্রেন্ডলি ছিল আগে কিন্তু এখন কিন্তু এক টোটালি অন্যান্য দেশের সঙ্গে একটা অ্যান্টাই সিচুয়েশন মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজের সঙ্গে হয়ে আছে স্পেশালি ছয়টা মুসলিম দেশ তাদের সম্পর্কে এবং এতে করে যতটা না তাদের ফরেন পলিসি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার তাদের বিজনেস ওয়াইজও তার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিকজ মোস্ট অফ দ্য হোটেলস আর এম টি নাও থার্টি পার্সেন্ট বিজনেস অফ দ্য হোটেল বিজনেস ইজ গন ডাউন তো এগুলো সব দিক একটা মানে ইন্টার রিলেটেড জিনিসগুলো এবং লিডারশিপ অফ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আমেরিকার হাতে ছিল তারা জি টোয়েন্টি থেকে চলে আসলো তারা ক্লাইমেট থেকে চলে আসলো সো টোটালি জিনিসগুলো অ্যান্টাই সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে অসংখ্য ধরো আমাদের একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক কে আপনি আছেন আমাদের সাথে নাম পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্নটি করুন জি বলুন তারা বলেছে আমি আমরা আপনার ইমিগ্রেশন ফর্ম ফিজ পেয়েছি তো এখন আর যোগাযোগ করবেন না আমরা সময় হলে আমরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবো আমার সেকেন্ড প্রশ্ন আমার এক বোনের মেয়ে এর মধ্যে একুশ হয়ে যাবে তো এখন কি করতে পারি এটা কি সমস্যা হবে কিনা ঠিক ধন্যবাদ আপনাকে আপনার আপনার দুটো প্রশ্ন খুব মূল্যবান প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা প্রতিদিনই দিয়ে থাকি এক নম্বর যেটা হচ্ছে যে আপনি যে চিঠিটা পেয়েছেন এটা নিশ্চয়ই অ্যাপ্রুভাল লেটার এই জন্য ওরা বলেছে যে আপনি আর যোগাযোগ করতে না করেছে যেহেতু এটা টু থাউজেন্ড ফাইভে ছিল আমি আপনাকে বলবো যে কাইন্ডলি ওখানে আপনার ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে একটা নাম্বার আছে আপনি প্রথমে দেখবেন যে আপনি যে চিঠিটা পেয়েছেন এটা রিসিট লেটার না এটা অ্যাপ্রুভাল লেটার এই শব্দটা প্রথমে দেখবেন যদি অ্যাপ্রুভাল লেটার হয় আপনার এভরি রাইটস আছে আপনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে ফোন দেবেন ফোন দিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে এখন এই কেসটার কী ব্যাপার আপনার কেসের স্ট্যাটাসটা একটু আপডেট করে আপনার ঠিকানাটা আপডেট করাবেন তা নাহলে এটা মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা আছে এক আর দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন যেটা সেটা যে আপনার ওই বোনের বাচ্চার বয়স যদি একুশ হয়েও যায় এটা এমবিসিতে পাঠানোর আগে দিয়ে ভিসা সেন্টারে আবার বলবেন যে এইটাকে যেন তারা ওই স্যাসপা বলে একটা কথা আছে যে এটা হচ্ছে চাইল্ড স্ট্যাটাস প্রোটেকশন অ্যাক্ট এটা জর্জ ডাব্লিউ বুশের সময় করা হয়েছিল যাদের বয়স একুশের নিচে ছিল তাদের বয়স যদি একুশে পারও হয়ে যায় ভিসার সময় তাহলে আইনের চোখে ধরে নেওয়া হবে যে তারা এখনো একুশের নিচে আছে কিন্তু এটা অটোমেটিক না এটা আপনাকে আবেদন করতে হবে ভিসা সেন্টারে আবেদন করলে এটা ঢাকা এমবিসিতে পাঠাবে এমবিসি যদি মনে করে যে এটা টিকবে তাহলে তাকে তারা ইন করাবে এবং তাকে আলাদা একটা অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ কে আছেন এবার আমাদের সাথে আচ্ছা একজন আছেন রাজ তিনি বলছেন আই অ্যাপ্লাইড আই ওয়ান থার্টি ফর মাই এখন সাম একটু পরিষ্কার না মানে আই ওয়ান থার্টি সে ইয়ে করেছে আই ওয়াজ ইন বাংলাদেশ বাট দ্য টাইম ইউ সি আই এস সেন্ড মি নোটিস টু গিভ দ্য মোর এভিডেন্স আফটার অল আই ডোন্ট রেসপন্ড এভিডেন্স মানে একটু আপনার আপনার কোয়েশ্চেনটা আমি বুঝতে পারছি আই ওয়ান থার্টিটা হচ্ছে এলিয়ান রিলেটিভ পিটিশন এটা একটা ব্রড অ্যাপ্লিকেশন এটা ভাই বোন বাবা মা থেকে শুরু করে সবার জন্য এটা তা আমি আপনার স্ট্যাটাসটা ঠিক বুঝতে পারি নাই যে আপনি কি সিটিজেন না আপনি গ্রিন কার্ড এবং কার জন্য করেছেন তো যাই হোক যেটা আমি বুঝতে পারছি না সেটাতে আমি না যে আপনাকে যেটা বলছি আপনার মূল প্রশ্ন যেটা সেটা আমি ধরতে পেরেছি এবং প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি যদি তাদের রেসপন্স না করে থাকেন ওরা ইউজুয়ালি এইটটি সেভেন ডেজ দিয়ে থাকে সাতাশি দিন থাকে পাঁচ দিন এক্সট্রা থাকে মেলিংয়ের জন্য এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি তাদেরকে যদি রেসপন্স না করেন তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাবান্ডন হয়ে যায় এবং কেসটা ডিনাই হয়ে যায় এরকম যদি কিছু হয় তারপরেও আপনার একটা সুযোগ থাকবে এটা মোশন টু রিওপেন করার জন্য আপনি এটা করতে পারেন আর আপনি যদি সিটিজেন হন তাহলে আপনি আবার রিঅ্যাপ্লাই করতে পারেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি সব শেষ প্রশ্ন আজকের জন্য নিব যদি কোনো কেউ নেই আমরা একেবারে শেষের দিকে আছি বাউল ভাই আপনার কাছে আজকে আমার শেষ প্রশ্ন যত যাই হোক আমরা লিডারশিপের জায়গা থেকে কিছুটা সরে যাচ্ছি বলছিলেন আপনি কিন্তু এরপরও আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর এবং শক্তিশালী দেশ আপনি কি বলবেন যে এই পরিস্থিতিটি যেন ধরে রাখা যায় তার জন্য কি করণীয় রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ফলো করি আমাদের আগের প্রেসিডেন্ট যারা ছিলেন তারা যেভাবে আমেরিকাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং যিনি নেতৃত্ব দেন 
অবশ্যই তাকে সবকিছুতে পার্টিসিপেট করতে হয় এবং সবকিছু নেতৃত্ব সুলভভাবে পার্টিসিপেট করতে হয় প্লাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কন্ট্রিবিউট করতে হয় সব ফান্ডে যেটা এত দিন ধরে করে আসা হয়েছে তো এই জিনিসগুলো প্লাস সব দিকে খেয়াল রাখতে হয় ছোট বড় সমস্ত দেশের সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপটা ব্যালেন্স করতে হয় সব কিছু করতে হয় ইনফ্যাক্ট আগের যে প্রেসিডেন্ট যারা ছিলেন তারা যেভাবে করেছেন এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ কোন থেকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্টেপগুলো নিতে হয় তো এই জিনিসগুলো খেয়াল করলে আমার মনে হয় যে স্টিল উই ক্যান রিগেইন আওয়ার সিচুয়েশন অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি কি বলবেন সবশেষে আজকে আমি সবশেষে এটাই বলতে চাই যে আমি একজন আইএনজিবি অ্যাটর্নি এট ল আমি ইউনাইটেড স্টেটস সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি কাজে ওয়াশিংটনে আমার অনেকবার যাওয়া হয় বিভিন্ন বিষয়ে সেইখানে যে জিনিসটা বর্তমানে চলছে সেটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আমাদের আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত আমাদের লবিং করা উচিত আমরা যে ব্যাপারগুলোতে ইদানিংকালে দিচ্ছি সেটা আমেরিকান মেইন স্ট্রিমের হেলথ কেয়ার রাশিয়ান যে সমস্যাটা চলতেছে ট্রাম্পকে ঘিরে এটার চেয়ে যদি আমরা ফোকাস করি আমাদের কমিউনিটি বেসড যে সমস্যাগুলো আছে এবং আমরা যদি লবিং করি আমরা যদি কংগ্রেসে এটা প্রেশার দেই তাহলে আমার মনে হয় যে ট্রাম্প যেরকম একদিকে চেষ্টা করতেছে ইমিগ্রেশনটাকে টাইট করার জন্য অন্যদিকে যদি ওনার মাথায় ঢুকানো যায় তা আমার মনে হয় আমরা একটা লিগাল সলিউশন ওনার কাছ থেকে বার করতে পারবো কাজে আমি এই ব্যাপারে অপটিমিস্টিক আমি আশাবাদী এবং আমি আমার কমিউনিটির লোকের উন্নতি চাচ্ছি আমি তো অবশ্যই আমেরিকার উন্নতি চাচ্ছি কিন্তু আমার কমিউনিটি আমাকে আমেরিকার মুখ দেখিয়েছে কাজে আমি এটা বলবো যে কমিউনিটি বেস্ট এনি প্রোগ্রাম রিলেটস টু ইমিগ্রেশন শুড বি গেটস দ্য প্রায়োরিটি থ্রু আস অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ নাজলুম নাজমুল আলম এবং অ্যাটর্নি নাজমুল আলম এবং মোহাম্মদ আলী বাবুল কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাডভোকেট এবং অনেক পরিচয় আপনার রয়েছে আমাদের দর্শক যারা নিয়মিত দেখেন তারা সবাই আপনাকে চেনেন নাজমুল ভাইকে তো চেনেনি তো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আপনাদেরকে যারা নিয়মিত এই অনুষ্ঠানটি দেখেন আগামীতে নিশ্চয়ই এই অনুষ্ঠান আপনারা দেখতেই থাকবেন থাকবেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনের সাথে সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন